ஹாய் வீவர்ஸ் சினி ரிவியூ நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது விஸ்வாசம் திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் சிவா இயக்கத்தில் தல அஜித்குமார் நடிக்கும் படம்தான் விஸ்வாசம் வீரம் வேதாளம் மற்றும் விவேகம் படத்தை அடுத்து சிவா அஜித் கூட்டணியில் உருவான நான்காவது படம் தான் இந்த விஸ்வாசம் இந்த படத்தில் அஜித் இரண்டு வேடங்களில் நடிக்கிறார் அஜித்துடன் நயன்தாரா விவேக் ரோபசங்கர் யோகி பாபு தம்பி ராமையா மதுமிதா மற்றும் பலர் நடிக்கின்றனர் டி இமான் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் ஃபேமிலி சென்டிமெண்டை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம்தான் இந்த விஸ்வாசம் திரைப்படம் விஸ்வாசம் படம் பிளாஷ்பேக் காட்சிகளோடு ஆரம்பமாகிறது தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமத்தில் நடக்கும் ஒரு திருவிழாவில் இருந்து கதை நகர்கிறது அந்த கிராமத்தில் அரிசி மண்டி வைத்து வியாபாரம் செய்து வரும் அஜித் இடையிடைய அடிதடி விளையாட்டு என கிராமத்து நாயகனாக வளம் வருகிறார் அந்த கிராமத்திற்கு மும்பையிலிருந்து டாக்டராக வருகிறார் நயன்தாரா அந்த கிராமத்தில் முகாமிட்டு மருத்துவ வசதிகள் செய்யும் நயன்தாராவும் அஜித்தும் ஒருவரை ஒருவர் காதலிக்கிறார்கள் முடிவில் கல்யாணமும் செய்து கொள்கிறார் இதனால் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறக்கிறது ஆனால் இந்நிலையில் அஜித் நயன்தாரா இடையே பிரச்சனை வெடிக்கிறது இதனால் நயன்தாரா அஜித்தை பிரிந்து தனது மகளுடன் மறுபடியும் மும்பைக்கு சென்று விடுகிறார் இதனிடையே வில்லனுடன் அஜித் அஜித்தின் சண்டை காட்சிகள் போராட்டங்கள் என பல விஷயங்கள் நடந்து முடிகிறது முடிவில் அஜித் நயன்தாராவுடன் சேர்ந்தாரா தனது மகளுடன் சேர்ந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரா எதனால் இருவரும் பிரிந்தார்கள் என பல கேள்விகளுக்கு விடை கொடுக்கிறது படத்தின் மீதி கதை இந்த படத்தில் விவேக் தம்பிராமையா கோவி சரளா ரோபசங்கர் யோகி பாபு என மிகப்பெரிய காமெடி பட்டாளமே இருக்கிறது இதனால் காமெடிக்கு பஞ்சம் இல்லை பஞ்சம் இல்லாமல் படம் நகர்கிறது முதல் பகுதியில் யோகி பாபு தம்பிராமையா ரோபோசங்கர் ஆகியோர் காமெடிக்கு பக்கமளவாக இருக்கிறார்கள் இரண்டாம் பகுதியில் விவேக் மற்றும் கோவி சரளாவும் துணை நிற்கிறார்கள் வில்லன் அஜித்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வெயிட்டான ரோலில் வில்லன் இல்லை என்றாலும் சண்டை காட்சிகள் நம்மை ரசிக்க வைக்கிறது பொதுவாக அஜித் படங்களில் சண்டை காட்சிகள் எப்பவுமே மாறாக இருக்கும் அதில் சிறிதளவும் குறையாமல் இதிலும் காட்டியிருக்கிறார் சிவா குறிப்பாக தூக்குதுறையின் சண்டை காட்சிகள் ரசிகர்களை ஆரவாரம் செய்ய வைக்கிறது சிறப்பான முறையில் வித்தியாசமாக சண்டை காட்சிகளை அமைத்திருக்கிறார் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் திலீப் சுப்ராயன் வெற்றியின் ஒளிப்பதிவு அருமையாக உள்ளது கிராமத்து வாழ்க்கையையும் ரம்யமான சூழ்நிலையும் அருமையாக படம் பிடித்துள்ளார் முதல் பாதி இரண்டாம் பாதி என அனைத்திலும் ஒளிப்பதிவு அருமை குறிப்பாக தூக்குத்துறையை படுக்கச்சிதமாக படத்தில் காட்டியிருக்கிறார் ஒளிப்பதிவாளர் வெற்றி ஆர்ட் டைரக்டர் மிலனின் கிராமிய திருவிழா தத்துவமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பசுமை காட்சிகளாக கண்களுக்கு விருந்தளிக்கிறது டி இமான் இசையில் பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் குறிப்பாக இமான் பாடிய அடிச்சு தூக்கு பாடல் சங்கர் மகாதேவன் பாடிய வேட்டி கட்டு பாடலும் பட்டி தொட்டி எல்லாம் கலக்கியது இந்த படத்தில் ஆறு பாடல்களும் நாலு கரோக்கிகள் மற்றும் இரண்டு தீம் சாங்ஸ் என மொத்தம் பனிரெண்டு அடங்கும் இமானின் பின்னணி இசை படத்திற்கு பக்கவலமாக உள்ளது கிராமத்து பின்னணியை இசை மூலம் அருமையாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இசையமைப்பாளர் டி இமான் விஸ்வாசம் படத்தின் கதையை சிவா மணிகண்டன் சவரி பாக்யராஜ் சந்திரன் என மொத்தம் ஐந்து பேர் எழுதியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சிவா படம் என்றாலே அஜித் சென்டிமெண்ட் இருக்கும் அதை இதிலும் நன்றாகவே காட்டியிருக்கிறார் தல அஜித்தின் மாஸ் பஞ்ச் வசனங்கள் ரசிக்க வைக்கிறது குறிப்பாக அடையங்கப்பா என்ற ஒற்றை வார்த்தையே நச்சு என்று இருக்கிறது இது மட்டுமல்லாமல் ஜாதிய பார்த்து புரிஞ்சு நிற்கிறவன் கூட சாமிய பார்க்க ஒன்னு சிறுவன் என்ற வசனம் கைதட்ட வைக்கிறது அப்பா மகள் சென்டிமெண்ட் கணவன் மனைவி சென்டிமெண்ட் கிராம சென்டிமெண்ட் என நிறைய சென்டிமெண்ட்களோடான காட்சிகளோடு ஓடுகிறது விஸ்வாசம் திரைப்படம் குடும்பத்தோடு பார்க்க வேண்டிய படம் விஸ்வாசம் இதனால் விவேகம் படத்தின் மூலம் கொதிப்பில் இருந்த தல ரசிகர்களுக்கு விஸ்வாசம் படத்தின் மூலம் ஈடு செய்து விஸ்வாசமாகவே மாறியுள்ளார் இயக்குனர் சிவா 
அடிப்புடன் தான் ஐந்தாவது முறையாக இணைந்தால் அது எனக்கு கிடைத்த வரம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இயக்குனர் சிவா சொல்ல போனால் விசுவாசம் வெற்றிக்கு பிறகு வரம் என்ற பட தலைப்பிலேயே அஜித் சிவா கூட்டணியில் அடுத்த படம் உருவாகலாம் இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக